ஒரு டைலாக்ஸ் எல்லாம் தேவையே இல்லை ஏன்னா எந்த ஒரு எமோஷனாக இருந்தாலும் சரி அவங்க கண்லேயே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடுவாங்க நடிகை ஜனனி அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாரி கொஞ்சம் லேட்டாக வந்ததுக்கு பிகாஸ் வேற ஒரு ஈவெண்ட்லேருந்து வந்தேன் மன்னிக்கணும் அண்ட் மிகப்பெரிய நன்றி உங்க எல்லாருக்குமே ஏன்னா எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ஒரு படம் பெரிய படமா சின்ன படமா அப்படின்னு எந்த பாரபட்சமும் பார்க்காம அது நல்லா இருந்ததுன்னா அது நல்லா இருக்கு அப்படின்றத நீங்க என்கரேஜ் பண்ணி இந்த மாதிரி படங்களும் வந்து வெற்றி பெறணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் உங்ககிட்ட இருக்கு ஸோ அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் டைரக்டர் பிகாஸ் அவரை நான் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் கதை கேட்கறதுலேருந்து செட்டில் நிறைய டைலாக்ஸ் மாற்ற சொல்லி நிறைய டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியும் பட் அவர் வந்து ஒரே விஷயம் தான் சொன்னார் என்னை நம்புங்க கண்டிப்பாக இது தப்பாக போகாது பிகாஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லைக் இது வரைக்கும் நான் பண்ண கேரக்டர்ஸ்லேருந்து இது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் லுக்ஸ் வைஸ் எல்லாமே அவர் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிருக்காரு ஸோ அவருக்கு ஒரு விஷன் இருந்தது ஸோ லைக் ஐ கம்ப்ளீட்லி ட்ரஸ்டட் ஹிம் அண்ட் அவரோட முன்னாடி படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணாரோ அதை அழகாக எடுத்துகிட்டு போய் லைக் நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ஓகே அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் அழகாக எடுத்திருக்காரு அப்படின்ற அந்த ஒரு இது இருந்தது ஸோ பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது லைக் எஸ்பெஷலி லைக் உங்கள் ரெவ்யூஸ் அண்ட் ஆடியன்ஸ் கிட்ட வர ரியாக்ஷன் எல்லாமே பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் என் கூட நடித்த எல்லா கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் த ஃபேத் இந்த ஃபிலிம் லைக் ஒரு இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை வச்சதுக்காக ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டு பிஆரோ பிஆரோ வேலு ஏன்னா அவர் வந்து எவ்வளோ மெனக்கெட்டிருக்காருன்னு தெரியும் ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து தேங்க்யூ ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல ப்ரெஸ் எல்லாருக்கும் வந்து மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா இந்த இடத்துல நாங்கள் நிற்கிறோன்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் மிகப்பெரிய காரணம் ஃப்ரெஷ்ஷோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் கொடுத்த ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கொடுத்த ரிவ்யூஸ்லேருந்து தான் வந்து அவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை எங்களுக்கு வந்துச்சு இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு அடுத்தபடியாக வந்து எங்கள் டேரக்டர் விக்னேஷ் கார்த்திக் அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு திட்டம் ரெண்டுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு லைம் லைன் அப் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு இந்த லைம் லைட் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் பாலா சார் அண்ட் தினேஷ் சார் சுரேஷ் சார் எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க பங்கு எல்லாருமே கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் வந்து போயிட்டுருந்துச்சு சைட் பை சைடில் வந்து எங்கள் டேரக்டர் வந்து வெளியே அவர் தனியாக வந்து சிங்கிள் ஹேண்டடாக நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தார் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறது வர்றது இன்டர்வியூஸ் வந்து ஒரு செகண்ட் கூட அவர் வந்து வேஸ்ட் பண்ணலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நிறைய அட்மைர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை அண்ட் இதில் நடித்த எல்லா ஆக்டர்ஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் எல்லாருமே சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த சரவணன செமையாக வந்து ஒரு காம்போ ஒன்று கொடுத்துருந்தார் அண்ட் ஃப்ரெண்டாக நடிச்சிருந்த அமர் வந்து பயங்கரமாக ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தார் டப்பிங்லலாம் பிரித்து எடுத்துட்டார் ஸோ இந்த படத்தை வந்து என்னோடய அடுத்த திட்டம் ரெண்டுக்கு அடுத்து எனக்கு வந்து கிடச்சது எனக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி அண்ட் கொடுத்த இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மிகப்பெரிய நன்றி நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதே இடத்துல லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் ட்ரெய்லர் லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கும் போது பயங்கரம் பயந்து ஆக்சுவலி வீட்டுக்கு போய் தூங்கலாம் இல்லை என்னடா ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு இப்படி ஒரு நெகட்டிவாக வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பயந்தேன் ஆனால் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் டெக்னீஷியன் சார்க்கெலாம் அப்போ எந்த மாதிரி நிலமை இருக்கும்னு நான் யோசித்தேன் பட் யாருமே இந்த படத்தை விட்டு கொடுக்காம இந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் மீட்டருக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்டு நீங்களாம் அதை ஒழுங்காக ரிவ்யூ எழுதலைனா இந்த சக்ஸஸ் மீட்டிங் இருந்திருக்காது ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் சார் அது லக்ஷ்மி கேட்டர் நான் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக ப்ளே பண்ணியிருப்பேன் நம்புகிறேன் அண்ட் அந்த வாய்ப்பை வந்து இன்னும் மேலே மேலே அல்ல ப்ரூவ் மை செல் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you, thank you all. And uh, producers and uh, Valis and Jalarakum, thank you. 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 Thank you.
பேசணும்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல இந்த படம் வந்து இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் ப்ரெஸ்ஸு தான் ஸோ அதுக்கு நன்றின்றது எனக்கு ரொம்ப நார்மல் வேர்டாக தோணுச்சு ஆக்சுவலி சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பசங்கிட்ட சொன்னேன் ரொம்ப ஓவராக இருக்கும் தயவுசெய்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாதிங்க அப்படின்னாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன் அப்படின்னா இந்த ட்ரெய்லர் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அவ்வளோ நெகட்டிவ் நெகட்டிவிட்டிக்கு அப்புறம் நாங்கள் ப்ரெஷ் ஷோ போடும்போது எனக்கு அவ்வளோ பயம் ஏன்னா எல் அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ கோவத்தில் வந்தாங்க ப்ரெஷ் ஷோக்கு இவன் என்ன தான் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிளில் வந்து அந்த ஒரு மூடில் இருந்து டோட்டலாக மாறி கிட்டத்தட்ட என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து ஷோ பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்தளவுக்கு கைத்தட்டி என்ஜாய் பண்ணி சிரிச்சு கடைசியில் விக்னேஷ் கார்த்திக் சினிமான் பேர் வரும் வரும்போது ப்ரெஷ் ஷோவில் ஹோல் தேட்ரு கைத்தட்டுறதெல்லாம் எனக்கு மிகப்பெரிய கனவு ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதில் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு படம் பிடிச்சிது கண்டிப்பாக இது வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா எந்த கோவம் இருந்தாலும் இல்லை என்ன இருந்தாலும் எதை பற்றியுமே யோசிக்காமல் அதுக்கு என்ன பண்ணுமோ நீங்கள் அதை பண்ணுவேன் பண்ணு பண்ணுவேன் அப்படின்றத சூப்பராக ப்ரூவ் பண்ணி ப்ரூவ் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஆதங்கம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு நாள் வந்து நம்ம படம் கொஞ்சம் பிக்கப் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வீக் டேல நல்ல டாக் இருந்தது அண்ட் இப்போ இந்த தேர்ஸ்டேலேருந்து சூப்பராக பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த வீக் டேஸ் எல்லாமே சாட்டர்டேலாம் ஃப்ரைடேவே ஃபுல்லு சண்டேலாம் இன்றைக்கே ஃபுல்லு ஆல்மோஸ்ட் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு ஆனால் என்ன அப்படின்னா தேட்டரில் வந்து ஷோஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இப்போது நிறைய தேட்டர்ஸில் ஒரு ஷோ நைட் ஷோ மதியான ஷோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது எல்லா ஷோவுமே ஃபுல்லு ஆனால் மக்கள் பார்க்குறதுக்கு ஷோஸ் இல்லை ஸோ நான் தேட்டர் ஓனர்ஸ் கிட்டேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கிட்டேயும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் செகண்ட் வீக் சஸ்டெயினாக நிற்கும் போது நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் நீங்கள் ஷோஸ் கொடுத்தா மட்டும் தான் மக்கள் தேட்டருக்கு வந்து பார்க்க முடியும் ஏன்னா இப்போ இந்த வீக்கெண்டு எல்லாமே ஃபுல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அடுத்த வீக் டேஸில் ஃபுல்லானால் தான் அடுத்த வீக்கெண்டு அவங்க தேட்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆனால் ஜென்ரலாக வீக் டேஸில் மக்கள் பெரிய பெரிய ஸ்டார் படங்களுக்கே அவ்வளோவா தேட்டருக்கு வர்றது கிடையாது எந்த படமாக இருந்தாலும் வீக்கெண்டில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ வீக் டேஸ் நீங்கள் ஷோஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா அடுத்த வீக்கெண்ட் வந்து சஸ்டெயின் ஆகாது ஸோ சின்ன படங்கள் சஸ்டெயின் ஆகணும் அப்படின்னா தேட்டர் ஓனர்ஸும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் படம் வந்து சஸ்டெயின் ஆகும் ரீச் ஆகும் அதுவும் ஓடாத தேட்டரில் நீங்கள் ஷோஸ் கொடுக்க வேணாம் எந்த தேட்டரில் ஹவுஸ்ஃபுல்லாக படம் ஓடுதோ அந்த தேட்டர்ஸில் ஷோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கன்னு தான் கேட்குறோம் இது எங்கள் டீம் சார்பில் எல்லாரும் எல்லாருமே கேட்டுக்கிறோம் ஸோ தயவுசெய்து சின்ன படங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு மற்றபடி இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அதான் எல்லாருமே எல்லா படத்துலேயும் எல்லாரும் எந்த அளவுக்கு முழு ஈடுபாடாக ஒர்க் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் அப்பா என்னோட அப்பா வந்து திட்டம் ரெண்டு ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே என்னை விட்டு போயிட்டார் ஸோ அவர் இங்கே இல்லைன்றது நேச்சுரலி ஒரு ஒரு வருத்தம் தான் ஸோ அவர் தான் சந்தோஷப்பட்டு வர மற்றபடி அம்மாவுக்கு ரொம்ப நன்றி என் ஃபேமிலி என் ஒய்ஃப் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி குருந்தி சார் அவர் தான் இன்னும் நான் ஜீரோவாக இருக்கும்போது என்னை நம்பி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் எல்லா படத்துலேயும் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் கார்டு வந்து திட்டம்பரன்லேருந்து எல்லா படத்துலையும் என் ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் கார்டு வந்து தேங்க்ஸ் டு குருந்தி சார் அப்படின்னு இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் என்னை நம்பி ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணவர் இதுக்கப்புறம் லைஃப் ஃபுல்லாக எல்லா படத்துலையும் அவருக்கு தான் ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் கார்டு இருக்கும் ஸோ அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஹாட் ஸ்பாட் டூ மேட்ரு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ தெரியல அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் ப்ரெஸ் மீட்டில் ஹாட் ஸ்பாட் டூவோட ட்ரெய்லர் லான்ஸில் மறுபடியும் ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ இதுக்கப்புறமும் இந்த படம் இன்னும் ரீச் ஆகி மக்களுக்கு பெரிய அளவில் போய் சேரணும் அப்படின்னா அது மக்கள் கையில் இருக்குன்னு தான் ஜென்ரலாக எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பட் இப்போ மக்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ மக்கள் இதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு தேட்டர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ தயவுசெய்து இதுக்கப்புறம் இந்த படம் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆக போகுது அப்படின்றது தேட்டர் ஓனர்ஸ் கையிலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கையிலையும் மட்டும் தான் இருக்குது ஏன்னா ப்ரெஸ் என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணிட்டாங்க மக்களும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ தயவுசெய்து என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னுடைய முதல் நன்றி வந்து ப்ரெஸ் தான் ப்ரெஸ் மீடியா தான் ஏன் அப்படின்னா அந்த ட்ரெய்லர் நான் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் அப்போ இங்கே வரல நான் அதை யூடியூப்பில் தான்
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் கதை கேட்டவொன்னே அடுத்த செகண்ட் கதையை மறந்துடுவேன் ஸோ அடுத்த தேங்க்ஸ் இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் மெயினாக அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் டெக்னீஷியல் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் பட நடு இதில் நடிச்சாங்க இல்லைங்களா அவர் சொன்ன மாதிரி தான் தினேஷ் பரோ சொன்ன மாதிரி தான் அதுக்குள்ள அவர் கட்ஸ் வேணும் ஏன்னா அந்த கதையை கேட்டு அவரை நம்பி இந்த கதையை பண்ணாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி எனக்கு அப்புறம் தினேஷ் புரோ நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இது வந்து இங்கே நின்று இருக்குது உங்களுக்கு பெரிய நன்றி ஸோ நான் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஆளுக்கு நன்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் கிரி மாஸ்டர் உங்களுக்கு யாரும் தெரியாது எங்கள் அப்பா மாதிரி அவர் ஸோ நான் இங்கே நிற்கிறதுக்கு காரணம் அவர் தான் ஸோ மற்றபடி யாராவது விடுபட்டு வந்தால் என்னை மன்னிக்கணும் விக்னேஷ் இன்னொன்று இந்த டைலர் மேட்டை பற்றி ஒன்று சொல்லணும் எல்லா விஷயத்துலையும் எல்லா படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா டைலர் எப்படி காட்டும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் மட்டுமே காமிப்பாங்க ஆனால் இருக்கிற நெகட்டிவெல்லாம் காமிச்சு இந்த நெகட் டைலர் ரிலீஸ் பண்ண ஒரே ஆள் நாங்கள் தான் இருக்கும் கரெக்டாக கருத்து ஸோ அப்புறம் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் தவறாக தான் மன்னிக்கணும் எங்கிட்ட நாலு கதை சொன்னீங்க கரெக்டுங்களா அதில் ரெண்டு கதை தான் எடுத்தீங்க ரெண்டு கதை நீங்கள் எடுக்கல ஏன் என்ன என்னை கேட்காம அந்த முடிவு எடுத்தீங்க நாலு கதை சொன்னீங்க ரெண்டு கதை தான் படத்தில் வந்தது ரெண்டு கதை வரல கதையை மாற்றினீங்க இல்லையா எங்கிட்ட கேட்டீங்களா இல்லை கேட்டீங்களா அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்களே சரி ஓகே இந்த படத்துக்கு பேர் என்ன முன்னாடி வச்சிங்களேன் என்ன படம் என்ன பேர் மாடல் பஞ்சாயத்துன்னு இது அவரோட மைக் கொடுங்களே சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் ஏன் என்கிட்ட வரீங்க தெரியும் இல்லை உங்களோட தான் வரணும் சரி ஏன்னா சில ஆதங்கள்லாம் இருக்குல்ல கோபம் தனியாக கேட்டிருக்கலாம் இல்லை சில ரைட்ஸ் கூட இது எப்படியோ எடுத்துங்க எங்கிட்ட நாலு கதை சொன்னீங்க இயக்குனரை கிழித்த ப்ரொடியூசர் இதுதான் நாளைக்கு பாருங்க <laughs> 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 பார்த்துட்டு கூப்பிட்டேன் டே பிரியா எங்கடா படத்துடைய பேரை காணும் அப்படின்னு நான் ஹாட்ஸ்பாட்னு அப்படின்னு அப்படி ஹாட்ஸ்பாட்டா சரி ஓகே ஸோ பேரை வச்சாங்க அதையும் கேட்கல பேரை மாற்றினாங்க அதையும் கேட்கல ஸோ இவர் இதெல்லாம் கேட்காதனால நான் ஒன்று உங்களை ஒன்று கேட்க போகிறேன் உங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் என்னது வாங்க சத்தம் இல்லாம சம்பவம் பாத்தீங்களா அதுக்கான பிட்டு தான் அது இல்ல 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 சோ அதுதான் கார்த்திக் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் நிறைய பேசணும் நினைச்சேன் தனியா பேசிட்டீங்கனா அட்வான்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா எடுங்கன்னு சொல்லிருப்பேன் இல்ல அந்த செக் ஒரு வேலைய 10 லட்சம் அதுக்கு மேல போட முடியாது அதுக்கு மேல போட்டா அது பேக் ஆயிடும் ஓகேங்களா சோ சேலரி நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கங்க ஏனா நீங்க அதுக்கு தகுதி நாள தான் இன்னொரு விஷயம் லாஸ்ட் டைம் கார்த்திக் பேசும்போது இந்த படம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படினா என்ன செருபாலிங்க அப்படியே வாட்ச் பண்ணி இருந்தாரு சோ நான் அதை எப்படி பார்த்தேன் அப்படினா ஒரு படைப்பாளி ஒரு நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் சரி பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் வேலையாகட்டும் அதை நம்ம நேசிக்கணும் அதை லவ் பண்ணும் ஸோ உங்களுடைய அந்த படைப்புக்கு நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ரெஸ்பெக்ட் இருக்குல்ல உங்களுடைய உயரம் வானமே எல்லை கார்த்தி நன்றி வணக்கம் கேள்வி கணைகளை தொடுக்கலாம் கேள்வி கணைகளாம் டைரக்டர் சார் அந்த ஹாட்ஸ்பாட் டூவில் அவர்கிட்ட சொன்ன பாக்கி ரெண்டு கதை எடுப்பீங்களா சார் ஆக்சுவலி எட்டு கதை சார் எட்டு கதை அவர் நாலு சொல்லிட்டாரு இல்லை எட்டு கதை முதல்ல ஒரு சீரீஸாக பண்ணுறது பண்ணுறதா இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதை நாளை வந்து ஒரு படமாக பண்ணுறதா மாற்றணும் ஸோ நாலு கதை அவர்கிட்ட சொன்னேன் அதுதான் பண்ணுறதா இருந்தது பட் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் அப்படியே டைம் ஆக ஆக ஒரு ரெண்டு கதையை மாற்றணும் அது அவர்கிட்ட சொல்லலை அது அந்த எட்டு கதையும் இந்த மாதிரி கதைகளாக நான் கேட்குறது அந்த மாதிரி கதைகளா அந்த மாதிரினா எந்த மாதிரி சார் இந்த மாதிரி கதையான நீங்க எந்த மாதிரி நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரியாவும் இருக்கலாம் வேற மாதிரியாவும் இருக்கலாம் தெரியல சார் அப்புறம் ஒரு விஷயம் நாங்க உங்களை வந்து ட்ரெய்லர் லான்ச்சப்ப கொஞ்சம் கேட்டோம் வருத்தப்பட்டோம் அப்படின்லாம் சொன்னீங்க அப்புறம் படத்தை ரொம்ப பாராட்டணும் ஆனா அதை கொஞ்சம் அட்வான்டேஜா எடுத்துட்டீங்களோ ஏன் சார் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க இங்க இருக்க போஸ்டர் பாருங்க பாக்கி எல்லாரும் கைய சும்மா வச்சுட்டு இருக்காங்க அவர் மட்டும் அவர் கையில மட்டும் அது ஏன் அதை கட் பண்ணிருக்கலாமே சார் அந்த கேரக்டர் அது சார் அந்த கேரக்டர் தான் படத்துல இருக்குது எதுக்கு இங்க 
மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் சார் எல்லாத்துலேயும் குத்த கத்த பிடிச்சா எப்படி சார் இல்லை இல்லை அதுவும் டாப்பில் தூக்கி வச்சுருக்கீங்க சரி அதெல்லாம் எதாச்சும் நடிக்கிறேன் சார் போஸ்டர் டிசைனர் தான் திட்டணும் சார் வேலு சொல்கிற நீங்கள் பார்க்காமல ஓகே பண்ணியிருப்பீங்க இந்த அளவுக்கு யோசிக்கல இந்த அட்வான்டேஜ் வேணாம் நீங்கள் நல்லா கருத்தை சொல்கிறீங்க நேரடியாக வந்துடுங்க இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் இது அடுத்த படத்துக்கும் பண்ணாதீங்க ஓகே ஓகே கண்டிப்பாக இது வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே சின்ன வயசுல இது என்னன்னு தெரியாது ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சார் ஆனால் இந்த அவேர்னஸ் தேவை இல்லை அதான் தேவைங்க ஆனால் நம்ம அப்பா நம்ம கையில் கொடுத்தா இதெல்லாம் கற்றுக்க கொடுத்தாங்க அது கரெக்டு தான் அதுக்காக கேட்குறோம் எனக்கு நானே மீடியாவில் கொஞ்சம் ஜாலியான பர்சன் தான் எனக்கே ஒருத்ததுன்னா மற்றவங்க நிலைமை யோசிச்சுப்பேன் சரி ஓகே அடுத்த வாட்டி யோசிச்சுக்கிறோம் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜெர்னியார் பேசும்போது சொன்னாங்க ஒரு சில டைலாக்லாம் என்னால் பேச முடியாமல் இருந்தது அந்த டைலாக்லாம் மாற்ற சொன்னேன் அப்புறம் வழங்குகிற டைலாக்லாம் கொடுத்தீங்களா அவங்களுக்கு எந்த டைலாக் அவங்க மாற்ற சொன்னாங்க சார் மூணு வருஷம் முன்னாடி எடுத்த கதை இது மூணு வருஷம் நாலு வருஷமா அதனால் ஞாபகம் இல்லை சார் என்ன டைலாக் தூக்கணும்னு என்ன டைலாக் தூக்கணும் சார் நீங்கள் நீங்கள் பேசணும்னு சார் ஆசைப்படுறாரு சார் நிஜமா ஞாபகம் இல்லை பட் எனக்கு ரெண்டு மூணு லைன்ஸை வந்து கொஞ்சம் மாற்ற சொன்னதாக ஞாபகம் ஸோ அவ்வளோதான் அதனால தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் கொஞ்சம் டார்ச்சர் பண்ணிட்டனும் அப்படின்னு மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை நிறையா கேள்விகள் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் இது எப்படி இருக்கும் இது எப்படி போகும் அந்த மாதிரி ரொம்ப அவரை கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் மேபி அதுதான் அவர் கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆயிருக்குமோ அப்படி சொல்லி நான் சொன்னேன் இதில் ஒரு கேள்வி கேட்டு அப்படிலாம் எதுவுமே தப்பாலாம் இல்லை கவலைப்படாதீங்க சாரி கதை வந்து இது வரைக்கும் நான் பண்ணாத கதையா இருந்தது அண்ட் ஆல்சோ அது ஒரு எண்ட்ல வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் டெலிவர் ஆகுது ஒரு நல்ல மெசேஜ் பிரீச்சியா இல்லாம சீன்ஸா கன்வே ஆகுது ஸோ நான் வந்து ஒரே மாதிரி படங்கள் பண்ணாம சம்திங் ஒரு போல்ட் கேரக்டரா இருந்தது ஸோ அதனால பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அவ்வளோதான் ஆன் ஆன் விபச்சாரியா சார் ஆமாம் சார் நான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டேன் சார் அப்போ தான் எனக்கு அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்றதே தெரிய வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் கதை எழுதும்போது நேச்சுரலி அது வச்சா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு சார் அதனால தான் சார் சார் சரவணன் ஓடிடி ப்ரொடியூசர் தான் சொல்லணும் ஓடிடி ஆ டாக்ஸ் போயிட்டுருக்கு சார் ப்ராப்ளி வித் இன் அ வீக் ஒரு நல்ல இது நம்புகிறோம் சரவணன் சரவணன் அந் திண்டுக்கல் சரவணன் கிட்ட கொடுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் கொஞ்ச நாளாக காணும் நீங்கள் சினிமா ஃபீல்டுலேயே ஆமாம் சார் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி நல்ல படமாக தான் பண்ணியிருக்கீங்க பட் ஆனாலும் வெயிட்டான கேரக்டர் ஆனால் உங்கள் வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க நம்ம வீட்டில் என்ன சார் என் வீட்டில் கனவும் கற்பனையும் தான் சார் யார் இல்லை சார் இன்னும் ஒரு டைம் கூட கல்யாணம் பண்ணல சார் அதாவது கேரக்டர் பண்ணும்போது பார்த்தேன் நம்மளும் கூட வந்ததே இல்லையே நான் விக்கிட்ட சொன்னேன் இப்படி தான் கால் பண்ணுவாங்களே விக்கி ஆமாண்ணே அப்படின்னா எனக்கும் யாரும் கால் வந்ததே இல்லை விக்கி அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் சரிப்பட்டு வர மாட்டேங்கிறேன்ட்டா இல்லை ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் கூட அவருக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் கிட்ட இல்லை படம் பேர் தான் ஹாட்ஸ்பாட்னு வச்சாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த இடத்தையும் ஹாட்ஸ்பாட் ஆக்கிட்டீங்க டைரக்டர் கொஞ்ச நேரத்தில் சூடாயிருப்பார் போல இருக்குது ஐயோ என்னடா என்ன கேள்வி கேட்குறாருன்னு என்ன அவ்வளோ கோவம் செகண்ட் கதை ரெண்டு கதையும் எடுக்கலன்ற கோவமா இல்லை எடுன்ற கோவமா இல்லை எடுன்ற ஆதங்கம் ஏன்னா அந்த ரெண்டு கதை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது வேறு லெவலில் இருக்கும் நான் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்ல மறந்துட்டேன் விக்னேஷ் கார்த்திக்கை பற்றி வீணாலே விஜயகாந்த் சார் மாதிரி வெற்றி தான் விஜய் சார் மாதிரி விக்னேஷ் கார்த்திக் ஸோ அவர் மேலே வச்சுக்கிற நம்பிக்கை தான் அது வேறு லெவலில் இருக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அமர் அமர் சொல்லு சொல்லுங்க அமர் உங்களுக்கு கூட நல்லா தான் இருக்குது போர்ஷன் செம்மையாக நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ஜனனி ஐயர் சட்டையை பிடிச்சோன்னு உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு சட்டையை பிடிச்சா என்ன என்ன தோணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது கேமரா லைட்டெல்லாம் இருக்கல என்ன சாதாரண மாதிரியும் அவங்கள பார்த்தா ஒரு லவ் பண்ணுற ஃபீல் வந்துடும் ஆ சரிண்ணே எல்லாருக்குமே <laughs> 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 எவ்வளவோ பெண் உரிமை கதைகள் வந்திருக்குது ஆனா இந்த படத்துல நீங்க இந்த படத்துல நீங்க பண்ணிருக்கிற பெண் உரிமை உண்மையாவே 
புரிதல் வந்து இல்ல இது தப்பு இது சரி அப்படின்னு தோணி அங்கிருந்து மாறுறது தான் சார் ஸோ செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தான் மீன்ஸ் சார் ஜி அந்த பாட்டு அதான் அந்த காண்டம் வச்சிருக்க சீன்ஸு அதுக்கு தக்காளி சட்னின்னு ஏன் தோணுச்சு உனக்கு வந்தால் ரத்தம் எனக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியா அந்த ஐடியா தான் சார் அந்த மீன் தான் வச்சு ஆமாம் 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 அதான் பசங்களுக்குனா ஒன்று பொண்ணுக்குனா எப்படியா அப்படி இல்லை முன்ன இந்தி படங்களில் வந்து இப்போ போல்டாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அது அதை தாண்டி இப்போ வந்து தமிழில் வந்து முதல் படமாக நீங்கள் இதை காமிச்சிருக்கீங்களோ அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது அது அந்த இதுவா சார் கே பாலச்சந்தர் சார் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை விட போல்டான படங்கள்லாம் பண்ணிட்டாரு ஸோ அந்த அளவுக்கு போல்டான்னு தெரில அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஏதோ நம்ம ஓரளவு ஏன்னா இந்த படத்தில் ஒரு சீன்ஸ் வந்து அம்மாவே காட்டியிருப்பீங்க லாட்ஜில் காட்டுற மாதிரி அது பெரிய விஷயம் அந்த சீக்வன்ஸே வந்து தாங்க முடியும் ஏன்னா அது அது அப்புறம் கட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வேறு மாதிரியான இது காமிப்பீங்க ஸோ அந்த சீன் எடுக்கும் போதே பயங்கர இதுவாக இருந்திருக்குமே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்திருக்குமே இது என்ன பேசுவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு அந்த ரோட்டில் நடந்த அந்த காமெடி போர்ஷன் இருக்குல்ல சார் அது மட்டும் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தது இது வந்து கொஞ்சம் அப்படி போனாலுமே ரொம்ப என்னடா இதுன்ற ஒரு ஃபீல் வந்துருமோன்ற ஒரு பயம் இருந்தது ஆனால் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது சரி பரவாயில்ல எனக்கு பிடிச்சிருந்தது எழுதும் போது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பரவாயில்ல அப்படின்னு விட்டேன் ஆனால் ஒருத்தர் கூட அதை ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லலை தேட்டரில் பயங்கரமான ரெஸ்பான்ஸ் அந்த சீனுக்கு இருக்குது ஸோ பயங்கரமாக <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அது கேரக்டராக யோசித்ததுக்கப்புறம் சரி பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு தலைவா உங்க பாருங்க சார் ஆமாம் சார் சார் ஹாட் ஸ்பாட் டூ நான் அந்த ஆங்கிள் என்ன யோசிக்கவே இல்லை வெறுமனே விட்ட ரெண்டு கதை அது போக ரெண்டு கதை அப்படி தான் இருக்குது இந்த கனெக்டிங் பாயிண்ட் இன்னொன்னா ஆக்சுவலி இந்த படம் முதல்ல பண்ணும்போது தனித்தனியாக நாலு கதையாக தான் இருந்தது சில்லுக்கரப்பட்டி மாதிரி தான் இருந்தது சில்லுக்கரப்பட்டி மாதிரி லவ் ஸ்டோர்ஸ் லவ் ஸ்டோரிஸ் மாதிரி தனி நாலு கதைகளாக தான் இருந்தது ரிலீஸ்க்கு ஒரு நாற்பது நாள் முன்னாடி தான் அந்த டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் கிட்ட சொல்கிற அந்த கதையை எழுதி கனெக்டிங் பாயிண்ட்டை வச்சு இன்டர்வியூலாக வச்சு அது நாற்பது நாள் முன்னாடி எழுதி அங்கேருந்து ஒரு வாரத்தில் ஷூட்டிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் முடிச்சு டப்பு டப்புனு ரிலீஸ் பண்ணது தான் அது லாஸ்ட் மினிட் ஐடியா தான் ஸோ இது நல்ல ஐடியாவாக இருக்குது சார் மேபி இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆமாம் இந்த கோயின்சிடன்ஸ் நானும் யோசிக்கல அது இது இனிமேல் தான் சார் யோசிக்கணும் அதே மாதிரி டேரக்டர் சார் மூணு மூணு நாலு ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க உங்களை நடிக்க வைக்கணும்னா நீங்கள் ஒரு பத்து லட்சம் நீங்கள் ஒரு இருபது லட்சம் அப்படி தனியாகவும் போட்டுடலாமே மீட்ரு நோக்கம் அவரை மட்டும் நடிக்க வச்சுருந்தீங்கள அதுக்காக கேட்குறேன் அது இருக்கட்டும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின்னு அந்த படத்தில் லாஸ்ட்டாக அந்த இவங்க லட்சுமி கேரக்டர் அந்த கலையரசன் அந்த கேரக்டரில் மீடியாக்கள் அதாவது டிவி மீடியாவை டேரிங்காக பண்ணியிருந்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் அவங்க எபிசோடை மட்டும் வச்சு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தாங்க அருவி ஆ இல்லை இல்லை சொல் சொல்வதெல்லாம் உண்மை அதான் தான் அருவி அந்த கேரக்டர் ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து டேரிங்க உங்களுக்கு மீடியா சைட்லேருந்து சப்போர்ட் நல்லாவே இருக்குது டிவி மீடியா சைட்லேருந்து யாராவது என்னப்பா ஏன்னா நீங்களும் டிவி மீடியாவில் வேலை பார்த்தா தான் கேள்விப்பட்டேன் நான் என்னப்பா அப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு யாராவது வருத்தப்பட்டாங்களா இது ஒரு கேள்வி அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி அதையும் கேட்டுறேன் நான் என்ன முடிக்க சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி அதாவது இந்த படம் நீங்கள் இப்போ தவிக்கிறீங்கள இந்த செகண்ட் வீக்கு புஷ் பண்ண வேண்டியிருக்குது படம் நல்லா இருக்குன்னு டாக் போய் இப்போ தான் மக்கள் வர்றாங்கன்ட்டு இந்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் முத வாரமே ரீச் இன்னும் பெரிய லெவலில் இருந்திருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்ச ஸ்டார்ஸ் இருந்திருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஃபீல் எங்கேயாவது உங்களுக்கு ஏற்பட்டுதா ஏன்னா இப்போ ஒரு இப்போ ஜிவி பிரகாஷ் கல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முத நாளே கொஞ்சம் தூக்கிச்சு அவருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கிறதுனால உங்களுக்குமே அந்த அடியே இல்லாது ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனால் இந்த படத்துக்கு இப்போ தான் கூட்டம் வருது ஆனால் உங்களுக்கு தேட்டர் கிடைக்க மாட்டேங்குன்னு வருத்தப்பட்டீங்க இந்த ப்ரொமோஷன் சைடு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெண்டு டெய்லியில் விளம்பரம் கொடுத்துட்டு ரெண்டு டிவியில் விளம்பரம் கொடுத்தா பத்தாது அது கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குதோன்னு எனக்கு தோணுச்சு அதை பற்றியும் சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் 
ஓகே முதல் கேள்வி மீடியாவில் இருந்து யாரும் என்கிட்ட பேசல நான் ஃபுல் மீடியாவையெல்லாம் எதுவும் தப்பாக சொல்ல சார் அது அதில் அந்த அந்த மாதிரி ஷோ அதுவும் அந்த மாதிரி ஷோவில் குழந்தைங்கள இப்படி யூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் தப்புன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவங்க தப்பாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதை நான் சரியாக சொல்லியிருக்கேன் என்கிட்ட யாரும் பேசல சார் ப்ரொமோஷன் வந்து தெரியல சார் நல்லா தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறேன் அதாவது சின்ன படம் சின்ன ப்ரொடியூசர் அவங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை கரெக்டாக பெரிய ப்ரொடக்ஷன்னா அது டோட்டலாக வேறு சின்ன படம் சின்ன ப்ரொடக்ஷன் அவங்க ஏற்ற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஆடியன்ஸ் வந்து நீங்கள் அடியே கம்பேர் பண்ணி சொன்னீங்க இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமே ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு எல்லா ஷோவுமே வெள்ளிக்கிழமையே சாட்டர்டே ஷோ ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு இப்போவே சண்டே ஷோ ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த வகையில் பயங்கர ஹாப்பி தான் நான் ஆதங்கமாக என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஹவுஸ்ஃபுல் எல்லா ஷோவும் நாளைக்கு ஷோ இன்னைக்கே ஒண்ணு <laughs> மஞ்சபாலாஜு <laughs> 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 டேரக்டர்ஸ் யூனியன் ஷோவில் பேரரசு சார் அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அயோத்தி டேரக்டர் வந்திருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஆனால் தனியாக அவங்களா பார்த்துட்டு என் அக்காலஜ் வந்து இன்னும் வரல சார் அதான் பார்த்தாங்களான்னே தெரியல ஸோ மேபி அவங்களுக்கும் இந்த ட்ரெய்லர்னால ஒரு ஹெசிச்சு ஹெசிடேஷன் இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அப்படி கிடையாது அதான் இது முழுக்க முழுக்க குடும்பங்கள் பார்க்க வேண்டிய குடு குடும்பங்கள்லாம் குழந்தைகள் அல்லாது குடும்பங்கள் பார்க்க வேண்டிய படம் ஸோ இது முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ பார்த்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அவர் உங்ககிட்ட தக்காளி சட்னி ஸ்டோரி சொல்லும் போது ஓபனிங் சீனே இதான் வைக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னாரா இல்ல அது ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்துச்சு இதுதான் வந்து அவனோட கேரக்டர் அவன் அவன் என்ன பண்ண போறான்றத முன்னாடி ஒரு கிளிம்ஸா ஃப்ரெண்ட்ல வச்சிருந்தாரு இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இந்த கேரக்டர் வந்து மேல் ப்ராஸ்டியூஷன் பத்தி மட்டும் இல்ல அதில் அவனோட ஐடியாலஜி லவ் வேற லஸ்ட் வேறன்னு சொல்கிறவனோட ஐடியாலஜி பற்றி தான் ஸோ அதுதான் மெயினான ஒரு விஷயமா பண்ணாங்க Thank you, thank you. Hello everyone. Thank you. 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 Thank you.